Hi, I'm Hazel and for this activity, ituturo ko naman sa inyo kung paano namin ginagawa ang sombrero na gawa sa pandan. So, ayan, yung dahon ng pandan na nakita nyo ay biniyak into two pieces and ngayon, bibiyakin ulit siya into another two pieces para makuha natin yung uh, flat sides. Ayan. And then, ngayon naman, nasa process tayo ng pagbubulay, kung tawagin. Dito natin, mas pinaliliit pa yung kada piraso or tinatawag namin itong bulay. Dito naman, malambot na yung ating pandan dahil inilo na siya. Pero, hindi ko nakuhana ng photo. So, sa next activity ko, ipapakita kung paano siya pinalambot para hindi siya mahirap lalahin. Next ay, sisimulan na natin ang process na tinatawag na pagmumula. Ayan, kumuha ng dalawang piraso. Then, make sure na pareha silang nasa right side yung arrowhead. Ayan, pinapantay lang. Then, uh, minamarkahan lang yung gitna. Ayan, sa ating markings ng gitna, dyan tayo magsisimula. So, kumuha ulit ng dalawang piraso, pantayin, make sure na naka-arrow sa right. Ayan. And then, ilagay natin sa gitna and then fold parehas. And then, yan, papantayin na natin. And then, starting here, kumuha ulit ng two pieces. Ganun ulit siya. And then, fold yung nasa taas. And then, both side, itaas natin. And then, nag-turn lang ako ng isa. Mula sa right side, papunta sa left side. Diyan tayo magsisimula. Maglalagay ulit tayo ng two pieces. And then, ibababa. And, ayan. Itataas natin yung nasa baba. Ganito yung magiging itsura niya. Ngayon naman, kunin natin yung nasa ilalim na part. Ganun din yung nasa ilalim na part nung taas. And then, switch natin and fold. Ayan lang, makikita nyo. Kada sides, ganyan yung gagawin natin. From yung nasa likod. Then, switch and fold. Ayan. So, ganito na yung magiging itsura niya. Mukha na siyang pabilog. Then, ngayon, kuha ka ulit ng isang piraso. And, para siyang magiging horizontal line, ilagay mo sa ilalim. And then, fold mo lang yung right side. Then, kunin mo yung nasa kasunod. Iibabaw mo lang. And, ilala lang natin yung nasa taas. Ibababa or switch lang. Ayusin lang natin. And then, next ulit, kuha ulit ng isang bulay. And then, make sure na nasa right side pa rin yung arrow. And then, this time, ilagay mo na siya sa ibabaw na part. Yung kanina, nasa ilalim, since dun pa lang tayo nagsimula. Ngayon, sa ibabaw na siya. Then, ilala lang ulit. And then, fold yung nasa right side. And then, kuha ng next and ilala lang ulit. But the way, yung inilalagay nating piraso ay tinatawag na tugda or tinutugdaan natin yung mula. 
then i-repeat ko lang yung process hanggang sa mabuo na siya pabilog. Ayan, so ganito na yung magiging itsura niya. And then mag-start ulit tayo. Simulan natin dun sa horizontal line na nakaangat. Ayan, yung ibabaw na part niya. O yun na sa ibabaw doon tayo magsisimula. So, itaas lang natin doon sa kasunod. Ayan. Yung kasunod na horizontal line. Ayan. So, fold natin para masecure natin para hindi siya lumuwag. And then, kuha ulit tayo ng panibagong tugda. Fold ulit natin siya in the middle. And then, ilagay natin sa ibabaw. And then, switch na lang natin or ilala natin. Yung nasa ibabaw, tataas. And yung nasa taas, ibababa. This time, dalawa yung ilalagay natin tugta. So, magkasunod lang siya. After that, kunin mo yung kasunod na horizontal line. I-ibabaw lang and then ilala ulit. And then, hindi tayo mag insert agad ng another na tugda. Ilala la ulit natin muna yung kasunod. Kasi yung um, tugda natin ay inilalagay lang natin before ng horizontal line na nakaangat. Kaya siya nakaangat dahil doon tayo unang naglagay ng uh, tugda. Ngayon, doon natin siya ipapattern. So, lahat ng tugda natin ay nakahanay lang doon. Ayan, so until makompleto natin ang isang buong bilog, ganito na yung magiging sure niya. So parang in-extend lang natin yung nauna natin ginawa. Ayan, so dun ulit tayo magsisimula sa mga horizontal line na nakaangat. 
ilalala muna natin until makarating tayo dun sa dun sa last part ng tubda. So, bago yung nakaangat na horizontal line, dun tayo mag insert ng tubda. Ayan. So, makikita nyo na yung kasunod is yung horizontal line na, na nakaangat. Kaya, maglalagay na tayo ng tubda ngayon. Dalawang tugda ulit yung ating ilalagay. Pero yung lat, i-adjust natin ng 1 inch para pumantay siya dun sa iba. And since last part na ito, ilala lang natin and isi-secure na natin yung dulo. Iikot lang yung dulo pa taas. Ayan, so lala lang ulit until marating natin yung next na horizontal line. Ngayon, isa lang yung inilagay nating tubda para mabalance natin yung bilog niya. Para hindi naman siya sobrang sikip. So, dun lang sa gitna natin siya puputulin or ipopold. So, tapos na natin. Ganito na siya. Ito yung tinatawag nating mula. Ganito yung magiging itsura niya. So, sa next activity, ipapakita ko na kung paano siya magiging sombrero. Thank you and see you on my next activity.